La localidad zaragozana de Arándiga está situada en el Valle del Aranda. La unión en su término de los ríos Isuela y Aranda le proporciona un terreno privilegiado para la horticultura. Además de los excelentes ajos que se producen en su huerta y que son conocidos por toda la comarca, este terreno de riego ha sido apropiado para el cultivo de las cañas, con las que muchas familias se dedicaron en otros tiempos a la fabricación de cañizos. Actualmente José Trasovares y su hijo José Miguel son los únicos que continúan ejerciendo este oficio que aprendieron por tradición familiar. Un día de invierno, José Miguel acude al cañaveral para cortar las cañas que va a necesitar para la confección de un cañizo. Cuando las cañas se necesitaban para almacenarlas y trabajarlas más adelante, había que cortarlas en la mengua de enero para que se mantuvieran en perfecto estado todo el año. Pues bueno, estamos cortando cañas pa, para hacer cañizos. Y la materia prima, ya ves, ¿cuál es? La, la caña, que es caña común, que... En estos pueblos antiguamente era lo que más, el trabajo que más se hacía, cañizos y cobanos y cosas de esas. Y la caña pues hay que cortarla para el invierno, para enero y diciembre, cuando la savia está muerta. Durante el corte de las cañas, José Miguel tiene en cuenta especialmente la calidad, pues todos los tamaños y grosores sirven para la fabricación de los cañizos. Hombre, servir suelen servir todas, porque las gordas van en los, en los pilares en las orillas, las que van bien rectas, las torcidas son para rajal, la menuda van en los pilares del medio, porque si no sería el cañizo muy rígido. Se suelen usar casi todas cañas. Cuando se calamonan, las cañas producen un polvillo dañino que bien conocen los cañiceros. La caña, una vez que la dejas, por ejemplo, como esta ese montón, tiene dos o tres años... El, al pisarlas el polvo que sale es muy, muy malo, te hinchan tus partes y todo y muy tóxico, muy malo. Han llegado a, a estar muy, muy malos del polvo de las cañas. Aunque las cañas crecen espontáneas en las orillas de los ríos, antiguamente los cañiceros de Arándiga las cultivaban con el fin de disponer de la materia prima necesaria para sus trabajos. Bueno, pues esta es la focota de la caña, que es... Lo que se siembra para que la caña salga adelante. Estas son que al año que viene ya, de aquí sale una caña, de aquí sale otra caña. Estas otras son para el año siguiente. Y esto cada vez se va repoblando más, se va reproduciendo más. Que es en realidad la simiente de la caña, la, la focotá, que es donde nace la caña. La caña común, la caña que se usa para el cañizo. Bueno, pues ahora estamos ya pelando las cañas para seleccionarlas. Que unas van para rajal otras y otras van pa de menuda para pilares y maestras. Si te das cuenta, estos son los hinchones que salen del año. Y estos hinchones son los que se hacen como los que estamos quitando, como estos. Estos son del año y hay que tener cuidado porque si pelas con la mano te hay que pelarlas con el hocino. El hocino se quita y esos son los que salen cuando mueve la caña, que suele mover, pues en este tiempo ya empieza a mover la caña, según la calor y... La herramienta básica para pelar las cañas es el hocino, que José Miguel maneja con habilidad para quitar la piel y los brotes de la caña. A la vez que va pelando las cañas, el cañicero las selecciona por medidas, según el uso que les vaya a dar. Está maestra. Una vez que las cañas ya están peladas, hay que cortarles la parte de la raíz para dejar la caña lo más limpia posible. Bueno, el siguiente paso ya es quitarles el, el casco en el hocino, para que quede limpio de la tierra y, y de los frutos que le salen. Y queda el corte A limpio, porque si no quedan al coser, al tejer, queda la zocota fea, queda... porque la caña se tiene que dividir en tres o cuatro partes, al rajarse. Que mi cortado poner la telilla de la caña para que no me salga sangre. A ver, la telilla la ponemos para que pare de, de sangrar. Cada ñudo lleva una telilla. Ahora ya se ha parado de sangrar, eso ya son cosas que hacían ya los viejos. Porque con la caña, las capes de cortas, ahí 
como no... Hay gente aquí que usa guantes, pero antes no se usaban guantes. Pues la gente se cortaba y cualquier corte, ya has visto cómo me salía sangre. Bueno, pues estas cañas ya están, lichas, ya están listas pa, para ir a hacer cañizos, para preparar el cañizo y para ir trabajando con ellas. Para tejer el cañizo se utilizan tiras obtenidas longitudinalmente de la caña. José, el padre, se encarga de obtener estas tiras, utilizando para ello el rajador o abre cañas. El rajador de, de garrasca, es un, un trozo de madera y con, un, con una herramienta le van sacando poco a poco la calle y el piquillo está, se queda aquí. Esta la, la obliga. Y el obligale, pues abriendo, abriendo, abriendo y, y, y al rozar por aquí se espera. José selecciona aquellas cañas que por su grueso se puedan dividir en tres tiras con el rajador. El grueso que no sea nuevo. Lo nuevo lo llamamos para los pilares de la orilla. Y de la que es muy recia, muy recia, hay, hay rajadores de, de cuatro calles. Pero hace falta mucho en pente, ¿sabes? La costumbre que tiene José en el manejo de la caña le ha producido tal encallecimiento en sus manos que no necesita guantes para protegerse de los cortes de las cañas. Cuando empecé, cuando tenía 10 años. Y, el primer, y la primera vez que metí, la metí al revés. Y mi padre prendió a su papá y se prendí. Esta es la mida, la, los dos metros que tiene el cañizo. Y con esto es con lo que vamos a medir las cañas para pa el cañizo. Las ajustamos. Al cañizo se le puede dar la longitud que nos permita la caña, pero la medida estándar es de 2 metros, pues cuanto más grandes son, peor se trabaja con ellos. Siguiendo una medida predeterminada, José Miguel prepara las cañas que servirán para los pilares del cañizo. Los pilares y las cañas han quedado preparados para iniciar la confección de un cañizo. En su pequeño taller de arándiga, José y su hijo siguen elaborando los cañizos a partir de materia prima que ellos mismos preparan. Con una especie de aparejo a la medida establecida de 90 centímetros, José va a montar un cañizo. Ahora se pone una así y otra así, para que tenga el pilar es más fuerza. Las cañas tienen que ser una de cada clase para que tenga el cañizo más fuerza por los, por los dos iguales. Si metemos todas las redes a un lado y todas las redes a otro, por un lado, pues no tiene fuerza. Si metiendo una de cada, de cada manera. Colocados los pilares principales en el molde, José debe poner los otros tres pilares del centro para disponer de la estructura con la que iniciar el tejido. A este del medio se puede meter un poco más recias que a estos otros, ¿eh? Y puesto el que hizo en el molde para empezar a trabajar en él. Hacer un cañizo, que está hecha con cinco agujeros, porque los pilares tienen que ser nones, y son pares, no se puede hacer. Eso también es otro misterio. En esto depende también del tamaño. Si son un poco más reciadas, cinco, si no cuatro, si no seis, ¿entiendes? Maestra, sobre maestra. Y estas ya, ya son, no son sobre maestras, pero son un poquito más. Para menudas son reciadas, ¿entiendes? Pero este, este pilar es el que admite la, la caña un poco más reciente. Una vez que están todos los pilares montados en el aparejo, llega el momento de tejer el cañizo con las tiras recién cortadas. Así. Y la primera vez era más difícil porque... Hasta que se meten todas cañas cada una sin pilar. ¿Ve? La primera tira o raja es la principal y la que va a sujetar la estructura del cañizo. Ahora, igual lo paso de aquí para arriba, trajo parejo, que bajar esto más y hacer otra corte de las Al llegar a los pilares extremos, las tiras de caña o rajas deben dar la vuelta. Pero si les coincide un nudo, José prefiere partirlas e iniciar otra tirada, pues en la parte del nudo se romperían. Hombre, que hacíamos cañizo porque no había otra cosa mejor entonces. Porque mi padre y mis hermanos eran cañiceros y 
y, todo, y hasta, hasta me llegó el mayor, venías al cañido. Salía de la escuela y bajaba a buscarme al cañal para pa el cañido. Cogí todo el pueblo. Quita algunos cuantos que tienen alguna tierra por ahí, o alguna rabera oveja, y eso, los demás pajitos cañideros. No aquí, que los llevamos a otros sitios también a hacer cañizo. Llevamos a Salillas y hasta, y hasta el Madrid estuve haciendo cañizo. Normalmente José invierte un cuarto de hora en cada cañizo. En una jornada hacía unas 30 piezas que le compraban en el pueblo para suministrarlos a las empresas de construcción. De momento para el piso. Después ya vino la, eso de la, del hormigón y las vivas y todo eso. Ya no... Y los rasos también. Yo he hecho los rasos también. Ahora sí. saca el cañizo del, del molde y es un tal aquí, con el mofo. Me diría que te todas veces. A cojo el caña, que antes teníamos en el suelo, pues se ponía aquí y ya no hace falta que se uno tantas veces. Ahora este se deja de venir aquí, para pa el otro, para el siguiente. Y a meter otra vez. El movimiento que hay que hacer, esfuerzo no, pero hay que estar siempre cachándote, bajándote. Las manos, hago, te pegas una cortadilla y yo cortas sin importancia y me pego ninguna. Pero yo quien se ha pegado cortadas buenas, con las herramientas, ¿sabes? A lo mejor hacia la caña o al medí, si en vez de pegarse la caña la pego, se pega en la mano y se, se corta el dedo. Con la habilidad propia de la experiencia que dan los años, José va trenzando las tiras de caña hasta llegar a la parte superior del cañizo. Si alguna que no llega abajo, es legal. Y la que veo que me tontea, la puerto. Es que pega en el suelo. Ah. Está, está bajado, está bajado. Una vez apretados los pilares, quedan a la medida justa, por lo que ya se pueden tejer las últimas tiras antes del cierre. Esto para hasta la, la última vuelta para talar, para que no se, se deshaga. Y aquí, ahora si esto se abre aquí y se mete ahí. Todavía queda pendiente por tejer la parte inferior. José le da la vuelta y lo sujeta con el mozo, término que nos recuerda al palo que sujetaba horizontalmente el carro cuando se le quitaba la caballería. El trabajo final sigue la misma técnica de tejido, alternando las tiras por los pilares y siempre con el corte hacia el exterior. Bueno, ahora vamos a cortar. Este caído está rematado. En aquellos tiempos se vendían a lo mejor a las 7 pesetas, a 8. Cuando salía un estudio de 2 metros se vendían a 9, a 11, por ahí. Pero que había que sacárselas a punto de carga. De carga ¿eh? si desde el cañal tenías que sacarlos con las caballerías, donde podían entrar los camiones. Porque venía un camión que se llamaba a lo mejor 700, 800. Que eran, los camiones para los cañidos venían grandes siempre. Como pesaban poco, pues venía el camión grande. Hace más de una década que en Arándiga empezó el declive de la fabricación y comercialización de cañizos para la construcción. El trabajo que un día focalizó e impulsó las vidas de este lugar ha ido decayendo paulatinamente hasta quedar solo de forma testimonial. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado... Te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.